Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min suduri anfusina wa min sayyati a'malina
सम्मानित सभापति विशिष्ट दानवीर समाज सेवक हाजी मोहम्मद असलम कजी साहेब प्रधान अतिथि विशिष्ट समाज सेवक एवं शिक्षानुराग हाजी मोहम्मद अब्बास उद्दीन साहेब विशेष अतिथि हाजी मोहम्मद बशिर आहमेद हाजी मोहम्मद जहरुल इसलम खान हाजी ए के एम फायकुजामान सह आगत अन्न्य आमंत्रित अतिथिवृंद उपस्थित होबें उम्मतर रहबार उम्मतर दिसारी जर श्रेष्ठ सन्तान हजरत उलामायकार सामने उपविष्ट आने की बाबार बसर मुरब्बी नौजवान भैरा स्नेहर कचि काचाप स्कूल कलेज यूनिवार्सिटी मद्रासार छ्रवृंद एवं आशेपाशे श्रवणता पर्दार अंतर श्रद्धेया माँ और बोन सर्वाग्रे महामालिकर दरबारे अवनत मस्त के लक्ष कोटी शुकुर और सूजुद आदाय नहीं जे महामालिक तर खास रहम एवं करमे बीना दरखास्ते पृथ्वी आशाफुल मखलुक तथा तो सृष्टिर सर जीवाणी सर्वश्रेष्ठ जति मुसलमान घरे मुसलमान हिसाब से जन्म नवर सूझ दिए जिन्ह सर्वश्रेष्ठ नबी सर्वसर नबी जिन सर्वशेष नबी जिन नबीदे नबी नबीदे दलपति विश्वसभार सभापति शोषित निर्तित तो मानवतार दरदी नबी नबी मुकर्रम हुजरा करम सल्लाहु आलहीसल्लम श्रेष्ठ उम्मत बनिए आज के हामिदिया जमे मस्जिद सामने संलग्न जो महफिल हटार दुनिया को महफिल नये महफिल के अल्लाह हबीब मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम जमिने बेहस्तर बागान बोले घोषणा दिए मुहूर्ते अत्र अंचल कतिपय तौहिदी मुसलमान के नबीर प्रेमिक दे के कुरान प्रेमिक दे के मस्जिद प्रेमिक दे के एक कथा अल्लाह एवं आल्ला रसुलर मोहब्बत लुक दे के दुनिया समस्त झमेला मुक्त कर व्यवसा वाणिज्य बीजनेस सब किस स्टप कर बाड़ी एवं सन्तान मोहब्बत ड़े दिए मुहूर्ते आल्लाह पाक जान्नर बागिचा बसवार 
আসবার কিছু বলবার এবং শুনবার তৌফিক এনায়ত করলেন এতে আপনারা খুশি না বেজার আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আপনারা খুশি না বেজার আপনারা কম খুশি না বেশি খুশি তাই যদি হয় আসুন সর্বাগ্রে যে মহামালিক আমাদেরকে জমিনের এতগুলো নিয়ামত দিয়ে ধন্য করলেন ওই মহামালিককে রাজি এবং খুশি করবার জন্য আমরা একটু শুক্রিয়া আদায় করি সকলেই পড়েনি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে যতটুকুন আশা করেছি ততটুকুন আমি পাই নাই কারণ আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যে জুরেও আওয়াজ দেই দেই না কথা বলেন আওয়াজ দেই নাই পিছনে অনুষ্ঠান চলে গেল পর্ব চলে গেল আবার এখন নতুন করে আরম্ভ হচ্ছে এই সমস্ত প্রোগ্রামে আপনাদের মতো এই যে সমস্ত মানুষ এখানে বসা আছেন যদি বলে দেওয়া হয় আপনারা একজন প্রার্থীর পক্ষে গিয়ে একটা স্লোগান দিবেন তাহলে আপনাদের এই সমস্ত লোকদের স্লোগানের কারণে আওয়াজের কারণে আশেপাশের সমস্ত বাসাবাড়িদের মানুষের ঘুম ভেঙে যাবে ঠিক না বে ঠিক আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক না বে ঠিক তাহলে একটু জোরে সুরে আল্লাহ পাকে খুশি করবার জন্য আমরা আমাদের শরীরে যতটুকু শক্তি আছে সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে উচ্চ কণ্ঠে আমরা আদায় করে নিই আলহামদুলিল্লাহ হাজিরিন আপনারা যারা বসছেন জান্নাতের বাগিচায় বসছেন যারা আশেপাশে আছেন তারা কিন্তু জান্নাতের বাগিচার আওতার বাহিরে তাদেরকেও দাওয়াত দিলাম আজকে অন্তত পক্ষে এই মুহূর্তে জান্নাতের বাগিচায় এসে একটু বসে জান্নাতের বাগিচার ফলমূল বক্ষণ করুন যদি আসতে পারেন বসতে পারেন আল্লাহ পাকের দরবারে যদি কবুল হয়ে যায় আশা করা যায় এই আশা এবং বসা ময়দানে মহাসারে মহামালিকের কাছে নাজাতের উসিলা হইয়া যাইতে পারে পারে কি পারে না আওয়াজ দে বলেন পারে কি পারে না এই জন্য আশেপাশের যত ভাইয়ারা আছেন বিভিন্ন দোকান পাঠের মধ্যে অবস্থান করতেছেন মুসলমান ভাইয়েরা দোকান ব্যবসা প্রতিদিন করা যাবে কিন্তু জান্নাতের বাগিচার আয়োজন প্রতিদিন করা সম্ভব নয় ঠিক না বে ঠিক এই জন্য আজকে দোকান পাট বন্ধ করে দিয়া বাসা বাড়ির মহব্বত ছেড়ে দিয়া দোকান এবং বাসায় তালা লাগিয়ে এক্ষুনি আল্লাহ পাকের মহব্বতে এই মসজিদ শেষে হাজির হয়ে যান আল্লাহ পাক যেন আসবার এবং বসবার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আর আপনারা যারা বসছেন তারা তো জান্নাতা বাগ জান্নাতের বাগিচায় বসছেন জান্নাতের বাগিচাটাকে সাজাইতে আপনারা সকলে রাজি আছেন আওয়াজ দেওয়া বলেন রাজি আছেন তাহলে সাজাইতে গেলে একটু কষ্ট করা লাগবে কষ্টটা হবে আপনারা যে যেখানে বসা আছেন তার সামনের যে জায়গাটুকু ফাঁকা আছে ওই ফাঁকা জায়গাটুকু ফিল আপ করে আপনারা পূরণ করে বসবেন একটু জিকির করবেন আর সামনের দিকে একটু নাড়াচাড়া দিয়া জান্নাতের বাগিচাটাকে সুন্দর করবেন জিকির করেন সকলে সকলে কোন দিন জানি মতের চিঠি লইয়া আদরাল যাইবে হাজির হইয়া কোন দিন জানি মতের চিঠি লইয়া আজরাইল যাইবে হাজির হইয়া কোনো জোরাপত্তি শুনবে না সে ও জোরাপত্তি মানবে না কবর হইবে ঠিকানা আওয়াজ দিয়া লাহা জোর লাহা দুনিয়ায় ছিল যারাই আপন তারাই আপনায় পড়াইবে কাপন ঠিক না বেঠি দুনিয়ায় ছিলেন যারাই আপন তারাই তো আপনায় পড়াইবে কাপন কবর দেশে করবে দাপন আল্লাহ একবার বলেন কবর দেশে করবে দাপন সঙ্গে কেহ যাইবে না সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবারা ভূমিকায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন মনে করি না যেহেতু আজকের প্রধান মেহমান 
ইতিমধ্যে আমাদের কাছে চলে আসতেছেন বয়ান করবেন আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোর আনুল করিমের একশো চোদ্দটি সোরার মধ্যে একটি সোরা সুরাত নামাল যে সোরার মধ্যে তিরানব্বই আয়াত রয়েছে ষাটটি মঞ্জিল রয়েছে এই তিরানব্বই বিশিষ্ট এই সোরা যে সোরাটি মাক্কি সোরা আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাকের হাবিবের উপরে কোরআন শরীফে একশো চোদ্দটি সোরা নাজিল করেছেন যে সোরাগুলি আল্লাহর হাবিব মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার আগে যে সোরাগুলি নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক এই সোরাগুলিকে বলা হয় মা সোরা হিজরতের পরে যে সোরাগুলি নাজিল করা হয়েছে ওই সোরাগুলিকে বলা হয় মাদানি সোরা আমি মাক্কি সোরার পনেরো নম্বর আয়াতে কেরিমা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতকে সামনে নিয়ে একটু আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আবার আপনাদেরকে সেই আয়াতে কারিমার তেলাওয়াত এবং তর্জমা শোনাচ্ছি আমার আল্লাহ বলেন একটু আল্লাহ আকবর বললে আপনাদের অসুবিধা হবে আয়াতে কারি মাস শেষ হবে আপনারা জোরে বলবেন আল্লাহ আকবর অসুবিধা হবে পুলিশ আপনাদেরকে গ্রেফতার করবে আর্মির লোকজন এসে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে কারণ এখানে নেতৃস্থানীয় লোকজন বসা আছেন সুতরাং কোন অসুবিধা নাই জোরে কোন আল্লাহ আকবর আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ক্যান্টনমেন্টের মুসলমান ভারত আমার আল্লাহ বলেন আমি পয়গাম্বর দাউদ এবং তারি সন্তান সুলাইমানকে ইলেমের মতো দৌলত দান করেছিলাম আল্লাহ পাক সুলাইমান এবং তার পিতা দাউদ দুইজনকেই এখতিয়ার দিয়েছিলেন ইলেমও নিতে পারব দুনিয়ার নাজনে আমদ বাদশাহীও নিতে পারব আল্লাহ পাকের দুইজন পয়গাম্বরই ইলেমকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন কারণ ইলেম হল এমন এক নিয়ামত যা দুনিয়ার মধ্যেও কাজে লাগে আখেরাতে অবশ্যই কাজে লাগবে ঠিক কি না বলে পয়গাম্বর দাউদ এবং সুলাইমান উভয়কেই আমি ইলেমের মতো দৌলত দান করেছিলাম বাপ বেটা দাউদ আলহি সালাত সালাম পয়গাম্বর সুলাইমান দুইজনেই ইলেমের মতো দৌলত পেপ উভয়েই আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রশংসা শুক্রি আদায় করলেন বললেন ওই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ জমিনের মধ্যে অসংখ্য বান্দাদের ভেতর থেকে আমাদেরকে নির্বাচিত করে ইলেমের মতো দৌলত দান করেছেন ওই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা করে নিচ্ছে জোরে কম সুমান আল্লাহ বাবার আমার যদি কেউ এই জমিনের মধ্যে নিয়ামত পাওয়ার পরে শুক্রি আদায় করে আল্লাহ পাক তার উপরে নিয়ামত আমার বাড়া আল্লাহ বাড়িয়ে দেন আল্লাহ পাক বলেন আমার আল্লাহ বলেন যদি তোমরা নিয়ামতের শুক্রি আদায় করো আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে নিয়ামত আরো বাড়ায় দেব আর যদি শুক্রি আদায় না করো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো আল্লাহ বলছেন আমার শাস্তি হবে কঠিনতর শাস্তি পয়গাম্বর দাউদ এবং সুলাইমানকে আমার আল্লাহ পাক এমন নিয়ামত দিয়েছিলেন দুনিয়াবি নিয়ামত এবং আখেরাতের নিয়ামত অর্থাৎ দুনিয়ার মুলকিয়ত বাদশাহী দান করেছিলেন আল্লাহ পাকের বিশ্বাস নিয়ামত নবতের মর্যাদাও দান করেছিলেন পয়গাম্বর দাউদকে এমন নিয়ামত দিয়েছিলেন কণ্ঠের মধ্যে পয়গাম্বর দাউদ ওই সমুদ্রের কিনার দ্বারাই যখন আল্লাহ পাকের কালাম জাবুর কিতাব থেকে তেলাওয়াত শুরু করতেন দাউদ পয়গাম্বরের কণ্ঠ থেকে তেলাওয়াত শুনবার জন্য সমুদ্রের 
মাছ জাতীয় যত প্রাণী ছিল সকলেই মাছগুলো পানির উপরে বেসে বেসে পায়গাম্বরের জবান থেকে আল্লাহ পাকের কালামুল্লাহ শরীফ তেলাবাদ শুনবার জন্য পাগল পারা হয়ে যাইতো বাবার আমার শুধু তাই নয় নদীর কিনারে তো বটেই যখন জঙ্গলের কিনারে বনের কিনারে আল্লাহ পাকের পায়গাম্বর দাও তার কণ্ঠ দিয়ে তেলাবাদ শুরু করতেন ওই বন জঙ্গলের যত জীব জানোয়ার ছিল সবগুলোই পায়গাম্বরের তেলাবাদ শোনার জন্য বীর জমাইত হাতের মধ্যে এমন নামত দিয়েছিলেন পায়গাম্বর কোনো পাহাড়ের মধ্যে হাত রাখার সাথে সাথে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না বোল্ডোজারের প্রয়োজন ছিল না পয়গাম্বরের হাতের টাচ লাগার সাথে সাথেই পাহাড়গুলি চুরমার হয়ে যাইত ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাইত আল্লাহ পাক এমন নামত দিলেন লোহার মধ্যে হাত লাগাইলে পয়গাম্বর দাওদ হাত দেওয়ার সাথে সাথেই লোহাগুলি মমের মতো তরল হয়ে যাইত নরম হয়ে যাইত এই দাউদ পয়গাম্বর দুনিয়ার মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারেন নাই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন আল্লাহর দরবারে চলেই যেতে হয়েছে পায়গাম্বরের সময় যখন শেষ হয়ে আসছেন আল্লাহ পাক জিব্রাইলকে পাঠায় দিলেন জিব্রাইল যাও আমার পয়গাম্বর দাউদকে জানায় দাও পয়গাম্বরের পয়গাম্বরীও শেষ হবে দুনিয়ার বাদশাহীও খতম হয়ে যাবে আমি মাওলা পাকের দিদারে তাকে চলে আসতে হবে তবে ওই যে চারের মধ্যে পয়গাম্বর বসা রয়েছে এই চারকে খালি করা যাবে না পয়গাম্বর চলে আসবে তো চারের মধ্যে আরেকজনকে রেখে আসবে যে কাউকে রেখে আসলে চলবে না পয়গাম্বরের এক থেকে তেরো নম্বর মতান্তরে উনিশ নং পর্যন্ত ছেলে সন্তান জীবিত আছে জিব্রিল জান্নাতি সিন্ধুক নিয়া পয়গাম্বরের কাছে হাজির হয়ে যাও এক নম্বর সন্তান থেকে পয়গাম্বর শুরু করে শেষ পর্যন্ত সন্তানকে বলবে যে সন্তান বলে দিতে পারবে জান্নাতি সিন্ধুকের ভেতরে আল্লাহ পাক আমি কি রেখে দিয়েছি তাকেই যেন পয়গাম্বর তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন আমি আল্লাহ পাক দুনিয়ার বাদশাহী দান করব পয়গাম্বরীর দান করব মতান্তরে তেরো বছর তার বয়স সবার ছোট্ট আর পয়গাম্বর সোলাইমানের আগ পর্যন্ত সব ভাইদেরকেই আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর দাউদ জিজ্ঞেস করলেন পয়গাম্বর সোলাইমান ছোট্ট বলে তাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলেন না বাবার আমার পয়গাম্বর সোলাইমান গিয়ে দাঁড়াইলেন বাবা যেখানে সব ভাইরাই সুযোগ পায় আমি কেন সেই সুযোগ থেকে মহরম হয়ে গেলাম পয়গাম্বর দাউ দেখ দিয়ে বলেন তোমার ভাইরাই যেখানে ফেল সবাই তো তোমার বড় বয়োজ্যেষ্ঠ তুমি সবার ছোট্ট এই জন্য তোমাকে এই সুযোগ আমি দিতে চাইলাম না কিন্তু সুযোগ এখনো আছে তুমি পারলে বলে দিতে পারো আমার আল্লাহ এই সিন্ধুকের ভেতরে কি রেখে দিয়েছে বাবার আমার ছোট্ট ছেলে হলে কি হবে আল্লাহ পাক তার দিলের মধ্যে জেহানের মধ্যে ইলেম এবং হেকমত দান করেছিলেন সবার ছোট্ট ছেলে হজরতে সোলাইমান ডাক দিয়ে বলেন বাবা গো এই জান্নাতি সিন্ধুকের ভেতরে আমার আল্লাহ পাক অতি দামি সম্মানী তিনটা জিনিস রেখে দিয়েছেন ছেলের ওই তিনটা জিনিসের নাম এক নম্বর জান্নাতি আংটি দুই নম্বর একটা চাবুক তিন নম্বর একটি পৃষ্ঠা যে পৃষ্ঠার মধ্যে পাঁচটা জিনিসের নাম লেখা রয়েছে পয়গাম্বর ডাক দিয়ে কন ও আমার সন্তান সোলাইমান পাঁচটা জিনিসের নাম তোমাকে বলতে হবে পয়গাম্বর সোলাইমান ডাক দিয়ে বলেন পাঁচটা জিনিসের নাম এক নম্বর ইমান দুই নম্বর মহাব্বত তিন নম্বর লজ্জা বা সরম চার নম্বর শক্তি পাঁচ নম্বর ব্রেইন পয়গাম্বর দাও ডাক দিয়ে বলেন পাঁচটা জিনিসের নাম বলেছ জানতে চাই মানব দেহের কোন জায়গার মধ্যে পাঁচটা জিনিসের অবস্থান পয়গাম্বর হজরত দাউ পয়গাম্বরের সন্তান সবার ছোট্ট ছেলে সোলাইমান ডাক দিয়ে বলেন বাবা ইমান আর মহাব্বত থাকে মানুষের অন্তরের মধ্যে ঠিক কিনা বলে আর মানুষের লজ্জা থাকে চোখের মধ্যে মানুষের শক্তি থাকে হাড্ডির মধ্যে আর মাথার মগজের মধ্যে ব্রেইন এই কথা বলার সাথে সাথেই জিব্রিল ডাক দিয়ে বলেন আপনার সবার ছোট্ট সন্তান সোলাইমান যোগ্য সন্তান আপনি আপনার আপনার স্থলা বিষুক্ত করেন আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ 
पशु पाखी की भाषा कथा पशु पाखिर बुलि आल्ला के शिखे शुद्ध तई नई गर्तर पिपिलिका की भाषा कथा आल्ला पाक दान कर पैगम्बर सुलेमान डाक दियाल्ला पाक जमीन मध्य तरह फजल एवं करम प्रकाश्य फजल करम दिया आल्ला के धन्य कर बाबार पैगम्बर सुलेमान नबद प्राप्त बादशाह निजुक्त हार पर आल्ला पाकर न्यामत शुक्रिया आदाय करार जन्े बैतुल्लार मध्य चले ग কিতাবের মধ্যে আসছে এক মাস পর্যন্ত তথায় অবস্থান করলেন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করলেন নিয়ামতের প্রতিদিন এক এক বিশ হাজার করে উঠ বিশ হাজার গরু বিশ হাজার বকরি বেড়া জবাই করে করে মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়া খাওয়াইতে শুরু করলেন বাবার আমার তাহলে বোঝা গেল এই জমান সব এই জমিনের মধ্যে এই সমাজের মধ্যে মানুষদেরকে স্বতন্ত্রভাবে খাবার দাবারের আয়োজন করলেও এটাও একটা এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন আমাদের দেশে মানুষ আপনার এই দিন তারিখ গুণে গুণে খাওয়ায় বাপ মরে গেছে তিন দিনের জন্য হুজুরের না আপনার দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় ঠিক না আবার আরেকটা রসুম আছে চল্লিশ দিনের পরে নাকি কি কয় চল্লিশ সা চল্লিশ সাত তিন দিনা সাত দিনা এরপরে আবার ইদানিং শুরু হয়েছে ম্যারিজ ডে এটা আসে না কথা কয় না এ কথা কয় নাকি আসে না ম্যারিজ ডে হ্যাঁ পরে আবার জন্ম মৃত্যু তারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলি পালন করে ওই দিন কিছু লোককে বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে দাওয়াত দেয় হ্যাঁ আবার উপর ওকে নিয়ে আসা খাওন দাওন খাইয়া জায়গা না এইভাবে না আপনি যখন পারেন আপনার খাবারের মধ্যে আপনার ম্যাডামকে বলবেন প্রত্যেকটা ওয়াক্তেই দু একজনের খাবারের পাকের যার আয়োজন একটু বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য একজনকে মিসকিনকে পাইলেন তাকে খাওয়াইয়া দেন মেহমান আসতে থাকে খাওয়াইয়া দেন একজন অভুক্ত লোককে আপনি খাওয়াইয়া দেন আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যাবেন ঠিক কি না বলেন পয়গাম্বর সোলাইমান এক মাস পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইবাদত করলেন মানুষদেরকে খাওয়াইলেন আবার বাইতুল্লাহ তোয়াব করলেন এক মাস পরে যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করবেন অর্ডার দিলেন আমার জিন আমার পশু পাখি মানব দানবদেরকে কাতারে কাতার বন্দি কর আমি এখন আমার এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করব আমার আল্লাহ বলেন সুলাইমান <laughs> পয়গাম্বরের সামনে পিপিলিকাদের একটা বসবাসের জায়গা ছিল উপত্যকা পিপিলিকা তাকায় দেখে পয়গাম্বর সুলাইমান রওনা শুরু করবেন জানে রাখতে হয় পয়গাম্বর সুলাইমান তিনি যে বাহন পরিবহন দিয়া তিনি পরিভ্রমণ করতেন এটা কোনো কলকবজার তৈরি পরিবহন ছিল না ওটাকে বলা হতো তক্তে সুলাইমানি এক সকালে এক মাসের রাস্তা আরেক সকালে বিকালে আরেক মাসের রাস্তা তিনি বিনা কলে পরিভ্রমণ করতেন বাতাসের উপর দিয়া এই নিয়ামতুকুন পয়গাম্বর সুলাইমানকে আল্লাহ দান করেছিলেন জোরাকান সুবাহান আল্লাহ বাবার আবার এবার যখন পয়গম্বর সুলাইমান রওনা শুরু করবেন উপত্যকার উপরে থাকি একটা পিপিলিকা তাকায় দেখে পয়গম্বরের সব বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করা হচ্ছে কাতারে কাতার করে সাজানো হচ্ছে এমত অবস্থায় পিপিলিকা ডাক দেয়া কয় ও আমার পিপিলিকার দলেরা দেরি করবা না গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ো ওই যে তাকায় দেখো পয়গম্বর সুলাইমান তার দলবল নিয়ে আসতেছে যদি নিজ দিয়া যায় পা দিয়া পদদলিত করলে আমরা কাউ কেউ বাঁচবো না এই জন্য গর্তের 
ভেতরে ঢুকে পড়ো বাবার আবার ওই যে পিপিলি কাপ তার জবান দিয়ে অন্য পিপিলি কাকে সাবধান করে দিল এই আওয়াজটুকুন পয়গাম্বর সুলাইমানের কাছে পৌঁছে গেল জুরে কন সময় পয়গাম্বর সুলাইমান পিপরার এই কথা এই বাণী শুনিয়া মুসকি হাইসে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এই দোয়া করলেন পায়গাম্বর সোলাইমান হেসে দিয়ে কয় মাবু যে নিয়ামত আমারে দিস আমার বাবাকে দিয়েছিলাম এই নিয়ামতের শুক্রিয়া যেন আদায় করতে পারি এই তৌফিরে তোমার কাছে চাই জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ আজকে যারা মাহফিলে আসতে পেরেছেন বাসা বাড়ি দোকান পাট স্টপ করে দিয়া লক করে দিয়া বুঝা গেল আল্লাহ পাকের মেহরবানি আপনাদের উপরে আছে ঠিক না বেঠি এবিয়া যারা দান খরাত করেন বুঝা গেল তারা দান খরাত নিজে থেকে করতে পারেন না আল্লাহ পাকের মেহরবানি আছে বিদায় আল্লাহ পাকের রহমত তার উপরে আছে তাই সে দান খরাত করার সুযোগ পায় ঠিক না বেঠি এই মসজিদ যারা বানাইছেন এই মসজিদ যারা বানাবেন মসজিদের জন্য যারা টাকা দিয়েছেন মসজিদের জন্য যারা খরচ করতেছেন মসজিদের জন্য যারা খরচ করবেন আল্লাহ পাকের ঘর যারা বানাইবেন নবীর মাদ্রাসা যারা দরবারে দোয়া করেন নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে পারি যেন এই জন্য তুমি তৌফিক দাও যে নিয়ামত আমার বাবাকে দিয়েছিলা পয়গাম্বর দাউদকে যে নামত আমাকে দান করেছ এই নিয়ামতের আমরা শুক্রিয়া আদায় করতে পারি এরকম তৌফিক তুমি আল্লাহর কাছে চাই শুধু তাই নয় মাবুদ গই জমিনের মধ্যে আমাদেরকে তুমি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও জোরে কল শুভ হ্যাঁ আল্লাহ কি বান্দা কি বান্দা কথা কয় না কি বান্দা নেক বান্দা অর্থাৎ ভালো কাম করনে ওয়ালা বান্দা আল্লাহ পাককে বলতেছেন শুধু তাই না মাবুদ গো তোমার রহমত দিয়া এই জমিনের মধ্যে আমরা যেন ভালো কাজও করতে পারি এই তৌফিকটাও তোমার কাছে আমি আমি পয়গাম্বর সোলাইমান চাই জোরে কন সব হ্যাঁ আল্লাহ বাবার আমার পয়গাম্বর সোলাইমান এই তোয়া কামনা করে তক্তে সুলাইমানিতে আরোহণ করে পশু পাখি তার জিন মানব দানব সাথে নিয়ে রওনা শুরু করেছেন মক্কা থেকে ওই সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার সীমানা বরাবর আসা পর্যন্ত পয়গাম্বর সুলাইমান তক্তে সুলাইমানি দিয়ে আরোহণ করতেছেন উঠতেছেন নিশে একজন কৃষক তাকায় দেখেন জমানার পয়গাম্বর হজরতে সুলাইমান তক্তে সুলাইমানিতে আরোহণ করে বাতাসের উপর দিয়া যান জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কৃষক এই দৃশ্যটা দেখিয়া সুবাহান আল্লাহ তোমার কাছ থেকে জানতে চাই জবান দিয়ে তুমি যেন কি উচ্চারণ করছিলে এবার কৃষক ডাক দিয়ে বলে পায়গাম্বর সুলাইমান অন্য কিছু বলি নাই আপনি বাতাসের উপর দিয়া তক্তে সুলাইমানের উপর আরোহণ করে যখন চলে যাচ্ছিলেন এটা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে এই জন্য আমি সুবাহান আল্লাহ বলে আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করছি জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ পায়গাম্বর সুলাইমান ডাক দিয়া বলেন হ্যাঁ কৃষক ভাই জানাই দেই এই যে তুমি আমার তক্তে সুলাইমানি দেখিয়া আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে সুবাহান আল্লাহ বলে একটা ধনী দিয়েছ ইয়ার বিনিময়ে আসমান এবং জমিন সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত গোটা ফাঁকা জায়গা আল্লাহ পাক নেকি দিয়া তোমার ভরপুর করে দিয়েছেন জোরাইকান সুবাহান আল্লাহ বাবার আমার এই যে পয়গাম্বর সুলাইমান তক্তি সুলাইমানি নাজেল করলেন পশু পাখিরা উপরে উড়ন্ত ছিল পয়গাম্বর সোলাইমানের কাছে একটা 
বাকি ছিল যে পাখিটা এই সুরা নামের মধ্যে হুদহুদ নামে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ওই হুদহুদকে আমার আল্লাহ পাক ইয়ামন নামত দিয়েছিলেন ঠোঁটের মধ্যে জমিনের মধ্যে ঠোঁটটা লাগাইত লাগানোর সাথে সাথেই নজর দিয়া যখন নিচের দিকে তাকাইত নজর দেওয়ার সাথে সাথেই বলে দিতে পারত জমিন কত গছ মাটি খনন করলে পানি পাওয়া যাবে এই নামতটুকুন আল্লাহ ওই পয়গম্বরের হুদুদ পাখিকে দান করেছিলেন ওই যে হুদহুদ জমিনের উপর দিয়ে উঠতেছিলেন পয়গম্বর সুলাইমানের তখন সুলাইমানের পিছনে পিছনে ওখান থেকে তাকায় দেখেন সুদূর ইয়ামন দেশের একটা নগরী সানা সানার মধ্যে একটা রাজ্য সাবাব ওখানে খুব সুন্দর এলাকা দেখা যায় এই দৃশ্যটা দেখিয়া পয়গম্বরের অনুমতি না নিয়া হুদহুদ পাখিদের উড়াল দিয়ে গিয়া যখন ওই এলাকার মধ্যে পৌঁছে গেছে তাকায় দেখে তার মতো আরেকটা জাতি বাই হুদহুদ দেখা যায় ডাক দিয়ে বলে রে হুদহুদ তুমি কার হুদহুদ এবার হুদহুদ জবান খুলে ডাক দিয়ে বলে আমি রানী বিলকিসের হুদহুদ রানী বিলকিস আবার কে কয় এমন একজন সম্রাজ্ঞী তিনশো তেরো জন তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা শুধু তাই নয় বারো হাজার সেনাধ্যক্ষ এক এক সেনাধ্যক্ষের আন্ডারে এক লক্ষ কৈরার সৈনিক তার বিশাল বড় সিংহাসন তাপসেরের কিতাবের মধ্যে লেখছে আশি হাত লম্বা চল্লিশ হাত প্রস্ত জমিন থেকে উচ্চতা তিরিশ হাত ষাটটা বিল্ডিং এর ভিতরে লক করা আছে সিংহাসন এমন ক্ষমতাধর একজন মহিলার নাম রানী বিলকিস আমি হলাম ওই রানী বিলকিসের একজন হুদহুদ পাখি এবার রানী বিলকিসের হুদহুদ ডাক দিয়া কয় তুমি কার হুদহুদ আমি পয়গম্বর সুলাইমানের হুদহুদ আল্লাহ একবার বলেন পয়গম্বর সুলাইমান আবার কে কয় তিনি হলেন তখতে সুলাইমানের অধিবাসী তখতে সুলাইমানি কি ওনার এমন এক বাহন আল্লাহ পাকের পয়গম্বরের এটা ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয় না তৈলের প্রয়োজন নাই গ্যাসের প্রয়োজন নাই কল কবজার প্রয়োজন নাই বাতাসের উপর দিয়া চলে পয়গম্বর অর্ডার দেন অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথেই এক সকালে এক মাসের রাস্তা আরেক বিকালে আরেক মাসের রাস্তা চলে যায় কোনো কল কবজার প্রয়োজন হয় না জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ এই যে দুইজনের মধ্যে টকিং হচ্ছে পয়গম্বরের তখতি সুলাইমানি জমিনের মধ্যে নাজিল হচ্ছে এমত অবস্থায় পয়গম্বরের মুড়িদের আস ডাকিয়া কন পয়গম্বর গো পানি চাই উজু করব পান করব গুসল করব পানির প্রয়োজন এমত অবস্থায় পয়গম্বর ওই হুদহুদকে তালাশ করতেছেন কারণ হুদুদের দায়িত্ব হলো জমিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবে কত গোস মাটি খনন করলে পানি পাওয়া যাবে জিন্দেরকে ওয়ার্ডার দিবেন পিউর পানি নিয়ে আসবে এমত অবস্থায় পয়গম্বর ওই হুদহুদকে তালাশ করতেছেন আমার পামলা বলেন কি ব্যাপার হুদুদ কোথায় পাওয়া যাচ্ছে না কেন এবার তালাশ করবার পরে যখন পান নাই পয়গাম্বর সুলাইমান একটা শাস্তি ঘোষণা করে দিলেন সে অনুপস্থিত থাকলে কাজে ফাঁকি দিলে পয়গাম্বরের সাথে দুই নম্বরই করলে তার কিন্তু শাস্তি বহন করতে হবে পয়গাম্বর সুলাইমান ডাক দিয়ে কট ওই হুদুদ যদি কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে আমি তাকে শাস্তি দিব কঠিন শাস্তি কি শাস্তি দিব তাকে মেরে ফেলব তাকে জেলের ওই ফাঁসির কাজটে জুলাব হত্যা করব এই ফাঁসটি ঘোষণা এই শাস্তি ঘোষণা করে দেওয়ার পরে পয়গাম্বরা জমিনের মধ্যে সব চাইতে আদেল ছিলেন ইনসাফকারী ছিলেন কারো উপরে অন্যায়ভাবে টর্চার করে নাই তারা ইনসাফ কায়েম করার জন্যই জমিনের মধ্যে আসছেন পয়গাম্বর ব্যাগ দিয়ে বললেন যদি হোদ হোদ কোনো সঠিক কারণ আমার কাছে পৌঁছাইতে পারে তাকে মাফ করে দেওয়ার বিধান আমি রেখা দিলাম জোরে কন এই খবর শুনিয়া পাখিদের প্রধান হুদুদের তালাশে বের হয়ে গেছে হুদুদকে পাইয়া ডাক দিয়ে কয় হুদুদ তোমাকে পয়গাম্বর হজরত সুলাইমান তালাশ করবার পরে যখন পান নাই তোমার বিরুদ্ধে কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেছে তোমাকে মেরে ফেলবেন তোমাকে হত্যা করবেন হুদুদ ডাক দিয়া কয় আমি কেন অনুপস্থিত এই কারণটা কি পয়গাম্বর সুলাইমানের কাছে বলার সুযোগ নাই পাহা তাও আছে আর দেরি না করে হুদহুদ পাখি ওরাল দিয়া 
পয়গম্বরের সামনে এসে হাজির হইছে জমিনের মধ্যে পাকা দুইটা ছাইড়া দিছে ঠোঁটটাও জমিনের মধ্যে আস্তে করে ছেড়ে দিয়া অপরাধীর বেশে ডাক দিয়া কয় পয়গম্বর সুলাইমান আপনি আমাকে তালাশ করবার পরে আমার বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছেন কোন সঠিক ও হা তাহলে আমি কেন অনুপস্থিত তাকে বলার সুযোগ নাই বলে দাও এই মুহূর্তে ওই হুদুদ ডাক দিয়া বলে আকাশে যখন উঠতেছিলেন আমি তাকে দেখছি নতুন এলাকা দেখা যায় ওখানে গিয়া শুনি এক আজিব কারবার ওখানে একজন রানী বিলকিস নামে একজন মহিলা রাজত্ব করে মারাত্মক রিপোর্ট আমি নিয়ে আসছি এই মুহূর্তে সাবা থেকে যে খবরটা পয়গাম্বর সোলাইমান আপনার কাছে নাই বাবার আবার এই কথা বলার পরে হুদুদ বলতেছে এবার হুদুদ বলতে চাপ পায়গাপুর সুলাইমান গোপ রানী বিলকি সেমন একজন সম্রাজ্ঞী বিশাল বড় তার সিংহাসন আশি হাত লম্বা চল্লিশ হাত প্রস্ত জমিন থেকে উচ্চতা তিরিশ হাত সালদা সাতটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে লক করা তিনশো তেরো জন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বারো হাজার সেনাধ্যক্ষ এক এক সেনাধ্যক্ষের আন্ডারে এক লক্ষ কৈরা সৈনিক রাজ্য পরিচালনা করতে যত ধরনের উপকরণ সব কিছু রানী বিলকিসকে দেওয়া হয়েছে মারাত্মক খবর হলো সবচাইতে মারাত্মক সংবাদ হলো রানী বিলকিস এত বড় নিয়ামত পাওয়ার পরেও আল্লাহ বাদ দিয়া সূর্যকে সেজদা করে সে সূর্যের পূজা করে শুধু একাই না তার যত পাবলিক আছে রানী বিলকিসের সব পাবলিক রানী বিলকিসের সাথে সাথে সূর্যের পূজা করে আল্লাহর কোনো এবাদত তারা করে না শয়তান সব কাজ তাদের বাতলাইয়া দেয় শয়তান হৃদায়তের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখছে যার কারণে রানী বিলকিস হৃদায়ত পায় না এই খবরটা জানবার জন্য আমি তথায় অবস্থান করতেছিলাম এমত অবস্থায় আপনি আমাকে কথা কাকে সেজদা করে সূর্যকে বানাইলেন কে আওয়াজ দেওয়া বলেন কে সূর্যের মালিক কে চন্দ্রের মালিক কে সূর্যে কথা মানে কার চন্দ্রে কথা মানে কার মাকলুকাতের মালিক কে বাতাস কথা শুনে কার সুলাইমানের মালিক কে আমাদের মালিক কে এবাদত করব কার আওয়াজ দিয়ে বলেন কার এই কপাল কার কাছে আমরা অবনত করব আওয়াজ দিয়ে বলেন মসজিদে ঢুকে এই কপাল আমরা জমিনের মধ্যে লাগাই নাকি আল্লাহর কুদ্রতি পায়ে লাগাই কথা বলেন আল্লাহর কুদ্রতি পায়ে এই কপাল একমাত্র আল্লাহর কুদ্রতি পায়ের জন্য খাস অন্য কোন মাকলুকাতের কাছে এই কপাল নত হবে না হবে না হবে না ঠিক না বেটে সে যদি পীর না আরো কিছু হয় কারো কাছে এই মাথা অন্য কপাল কারো কাছে নত করা যাবে না এই খবরটা পয়গাম্বর সুলাইমানের কাছে পৌঁছে দিছে পয়গাম্বর সুলাইমান কয়াল সত্য বলছ নাকি মিথ্যা বলছ আমি কিন্তু যাচাই করব সত্য বললে ওই রানী বিলকিসকে দাওয়াত তবলিগের কায়দায় দাওয়াত দিতে হবে মিথ্যা বললে তুমি দরা খাইবা কারণ হলো অনেক সময় ওই চুর শাস্তির বয়ে চুরি করার পরে কয় স্যার আমি চুরি করি নাই বলে কি না কথা বলেন বলে কি না সুতরাং পয়গাম্বর আরবি ভাষা দিয়ে 
একখানা চিঠি লাগলেন চিঠি লাগাব ওই হুদুদের কাছে পৌঁছাইলেন হুদুদ যাও এই চিঠিখানা রানী বিলকিসের কাছে পৌঁছিয়ে দাও পৌঁছায়ন পরে একটু দূরে সরে গিয়ে আপ তুমি মন্তব্যটা শুনে ইন্তেজার করে একটু সময় অপেক্ষা করার পরে কি মন্তব্য করে রানী বিলকিস মন্তব্যটা শুনিয়া আমার কাছে রিটার্ন আসবা পয়গম্বর সুলাইমান দেখ দেখয় কালাম ইদা হাব্বি কিতাবি হাদা ফা আলকি ইলাইহিম সুম্মা তাবাল্লা আনহুম ফানজুর মাদা ইয়ারজিউ पूर्व बराबर माथा बराबर सर दिशे चिठी पाइय रानी बिल्किस खबर हो मंत्री परिषद लोक अति सम्मानी खुबी मारा सम्मानी एक चिठी प्रेरण कर मंत्रीपरिषद सदस्य संख्या कथा कष्ट होते लोक जन तर आसते जगह देवा दरकार अपना चाइपा चाइपा सामने बसें एक चाइपा चाइपा जिकिर कर खेला खेलिला प्रभु ओजे बजे डंका कार बाला की खेला खेलिला प्रभु ओजे बजे डंका कार बाला नम्र दे रई अग्निकुंडे अल्लाह अकबर बोले नम्र दे रई अग्निकुंडे इब्राहिम खा लीलुल्ला इलाहा जुड़े बेहेस्टर ला 
ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പവർ ഓഫ് അർത്ത് ওরা দাঁড়ায় কয় রাডি বিলকিস ভয় পাবেন না শক্তি কিন্তু আমাদের কম নয় 313 জন আমরা মন্ত্রী আমাদের পাবলিকের অভাব নাই কারণ এক এক সিট থেকে বহু গুড়ে বিভাজিত হইয়া সংসদের মধ্যে আসি ভয় নাই ভয় নাই আর খবর হলো 12000 সেনা দক্ষ আপনার সেনা নিবাসে অবস্থান করে এক এক জনের আন্ডারে এক লক্ষ কইরা সাধারণ সৈনিক আমাদের শক্তির অভাব নাই আমাদের পাওয়ারের অভাব নাই অর্ডার দিবেন আমরা দুলিসাত কইরা দিব ওরা তো জানে না পয়গাম্বর সুলাইমান নিজের শক্তিতে চলে না পয়গাম্বর সুলাইমান বলুন তো কার শক্তিতে চলে আওয়াজ দিয়ে বলেন পয়গাম্বর সুলাইমানের সাথে কার শক্তি আছে আওয়াজ দিয়ে বলেন সেই মহান আল্লাহ এখন আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই পয়গাম্বর সুলাইমানের চিনি পাওয়ার পরে রানি বিলকিস পরামর্শ নেওয়ার পরে রাখ দিয়া কয় ভয় পাবেন না আমরা কিন্তু শক্তিশালী আমরা কিন্তু সুসংহত সুতরাং পয়গাম্বর সুলাইমানের এই চিঠির মন্তব্যের জবাবে রানি বিলকিস কয় না না আগে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত এমনিতেই নেওয়া যাবে না আমি আগে আমি দুধ পাঠাইবো রানী বিলকিস বলতেছে আগে যা চাই করবো লোকটা কেমন আমি দুই শত স্বর্ণের ইটা দিয়া তার কাছে দুধ পাঠাইবো স্বর্ণের ইটা যদি গ্রহণ করে দুনিয়াদার লোভি বাদশা এরপরে আমার আরেক আরেকটা পরীক্ষা হবে আরেকজন দুধ পাঠাবো আমি পয়গম্বর সোলাইমানকে যাচাই করব আরেকজন দুধ পাঠাবো আমি নারী পুরুষ এক সাজে সজ্জিত কইরা পয়গম্বর সোলাইমান যাচাই করব ইয়ার পরে আমি পয়গম্বরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব একজন দুধকে রাখ দিয়েছে হ্যাঁ দুধ দুই শত স্বর্ণের ইটা নিয়ে পয়গম্বর সোলাইমানের কাছে চলে যাও আরেকজনকে ডাক দিছে তোমার হাতের মধ্যে একটা কৌটা দিয়া দিলাম কৌটার মধ্যে একটা গোপন জিনিস আমি রাখছি পয়গম্বরের ধারের কাছেও যাইবা না দূর থেকে বলবা পয়গম্বর सिंहसन बसिया बसिया महासड़क बनाया साधारण रास्ता ना स्वर्ण इटा दिया रास्ता बनाई सम्पद चाहते कोटि कोटी गुण बेसि सम्पद मौल ग्रहण जो नये 
অ্যাকসেপ্ট করা হবে না এটা তোমার কাছ থেকে নেওয়া হবে না দুই নম্বর দূর দূরে থেকে ডাক দেওয়া কয় পয়গাম্বর সুলাইমান আপনার কাছে জানতে চাই আমার হাতের মুঠুর মধ্যে একটা বস্তু আছে বলে দেন পয়গাম্বরের কানে কানে এসে জিব্রাইল ডাক দেওয়া কয় হ্যাঁ পয়গাম্বর আপনি বলে দেন ওই দূতের হাতের মধ্যে একটা সুন্দর কৌটা কৌটার ভিতরে একটা মুক্তা দানা রয়েছে পয়গাম্বর বলে দিলেন আল্লাহ একবার বলেন এবার ওই দূত ডাক দেওয়া কয় পয়গাম্বর কোন ইঞ্জিনের সাহায্য ছাড়াই এটাকে সিদ্ধ করে দেখায় দেন পয়গাম্বর একটা কাঁধ কাঁধা পোকাকে অর্ডার দিয়েছেন পোকা ভিতর দিয়া ঢুকিয়া এপার ওপার এমক এবং সিদ্র কইরা দেখায় দিছেন এই দুইজন ফেল এবার তিন নম্বর দুইশো নারী দুইশো পুরুষ এই যে এদেরকে এক পোশাকে সাজ্যত করিয়া এক পোশাক পরাইয়া এদেরকে কাতার বেঁধে কাতারে দাঁড়াইয়া ডাক দেয় কয় পয়গাম্বর সুলাইমান সিংহাসনের মধ্যেই বসা থাকবেন কাছে আসা যাবে না হাত দেওয়া যাবে না এইখানে নারী পুরুষ চারশো কোনগুলো নারী কোনগুলো পুরুষ সেপারেট করিয়া দেখায় দেন পয়গাম্বর ডাক দিছে এরা রাষ্ট্রীয় অতিথি মেহমান এরা রানী বিলকিসের পক্ষ থেকে আসছে এদেরকে মেহমানদারি করা এটা রাষ্ট্রের একটা অন্যতম নীতি সুতরাং এদেরকে আগে ফেস ওয়াশ করার জন্য পানি দিয়া দাও তার মানে চার শত বদ্যাবর্তী পানি এদের হাতের মধ্যে পৌঁছায়া দাও পয়গাম্বর সোলাইমান বৈশা পর্যবেক্ষণ করতেছেন সবার হাতের মধ্যে পানিবর্তী বদ্যা পৌঁছে গিয়েছে পয়গাম্বর ডাক দিয়ে বলেন এবার আপনারা ওই পানি দিয়া আপনাদের প্রয়োজন আপনাদের হাত মুখ আপনারা উজু করেন পবিত্র হন ফেস ওয়াশ করেন পয়গাম্বর তাকায় আছেন তিনি দেখতেছেন ওয়ার্ডার পাওয়ার সাথে সাথেই দুইশ জন ওই একেবারেই হাতের কবজি পর্যন্ত বদনার ভিতরে ডাইরেক্ট হাত ঢুকাইয়া দিছে হার আল্লাহ পয়গাম্বর ডাক দিয়ে কন আপনারা এক লাইনের মধ্যে জানান এক নম্বর লাইনে এবার তাকায় দেখলেন বাকি দুইশ বদনা থেকে পানি ঢেলে এরপরে হাত মুখ ধুইছেন এদের বললেন দুই নম্বর লাইনে যাও পয়গাম্বর ডাক দিয়ে কন এই যে প্রথম কাতারে দুইশ যারা বদনার ভিতরে ডাইরেক্ট হাত ঢুকাইয়া দুই কবজি পর্যন্ত দইছে এরা সবাই পুরুষ জাতি আর যারা বদ্নি থেকে পানি বের কইরা হাতের কবজি দইছে মুখ দইছে এরা সবাই নারী জাতি আবার তিনজনে চিন্তা করে কি জন্য আসলাম গো আর কি নিয়ে যাইব রানী বিলকিসের কাছে কি জবাব দেব বাবার আমার এমন পয়গাম্বর আল্লাহ পাকের এত বড় নিয়ামত প্রাপ্ত পয়গাম্বর পয়গাম্বর সুলাইমানকে যাচাই করবার জন্য রানী বিলকিস দুধ পাঠাইছে ঠিক না বেঠি বাবার আমার ওটা ওই সময় না এখনো কিন্তু মাঝে মধ্যে যারা আলে মোলামা হেদেরকে তিরস্কার করে এরকম লোক আমার বাংলাদেশে আসা না নাই হেরা কয় মৌলানারা মৌলবীরা এরা কাপড়ের দরবার আই দিছে তো এরা বড় বড় জুব্বা পরে জোরে কন নাও জুবিল্লা এইটার লোক আসা না নাই কথা করে আসা না নাই এ ভাই সাবরা মাঝে মাঝে কি আপনার ফ্রাইজের দাম কেজি একশো রুপুরে উঠে যায় ওরে না লবণের দাম বাড়ে কাঁচা মহিষের দাম তো প্রায় প্রায় এই বন্যার সিজনে দুইশো টাকার উপরে ওঠে কেজি ঠিক না বেঠিক কথা কন না ঠিক না বেঠিক তাইলেও মৌলানারা হুজুররা কাপড়ের দাম বাড়াইলো তাহলে কাঁচা মহিষ ফ্রাইজ আর লবণের দাম বাড়ায় কেনা ঠিক না বেঠিক কথা কানা ঠিক না বেঠিক আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক না বেঠিক বাবার আমার পায়গাম্বর সোলাইমানকে যাচাই করবার জন্য দুধ পাঠাইছে এখনো কিন্তু এমন লোক আছে আলে মোলামাদেরকে যাচাই করে এরকম লোক আছে না নাই বাদশাহ হারনুর রশিদ আলে মোলামাদেরকে সম্মান দিতেন বাদশাহ আলমগীর সাত শত উপরে আলেমকে রাষ্ট্র মর্যাদা ভাতা দিয়া এদের পরামর্শ নিতেন জোরে কোন ঠিক না বেঠিক পয়গাম্বরের কাছে ওই বাদশাহ হারনের কাছে দুইজন বুদ্ধিজীবী আসছে আলে মোলামাদেরকে যাচাই করবার জন্য আলে মোদামা আলে মোলামারা বুদ্ধি আসে না নাই যাচাই করবার জন্য বাদশাহ হারনুর রশিদের দরবার আইসা কয় এদের আপনি এদের লালন পালন করেন এদের হাদিয়া দেন টাকা পয়সা দেন এদের বাতা দেন এদের ভিতরে কিছু আসে না নাই যাচাই করব কোই অসুবিধা নাই আবার আলেমুল আমাদের সামনে গিয়ে এক বুদ্ধিজীবী কয় এ আলেমুল আমার আপনারা বলুন তো বাদশাহ রাজপ্রাসাদের পিছনে বিশাল বড় একটা পুকুর রয়েছে পুকুর এই পুকুরের মধ্যে কয় গ্লাস পানি হবে আল্লাহ আকবার বলেন এইবার পুকুরের মধ্যে কয় গ্লাস পানি হবে এইটা জানতে চায় ওই বুদ্ধিজীবী এইবার ছাত্র একজন দাঁড়াইছে হুজুরের ছাত্র হ্যাঁ কয় হুজুর আপনার কষ্ট করে উত্তর দেন লাগবো না উত্তরটা আমি দিয়া দিব জোরে কন সময় হান আল্লাহ ছাত্র কয় বুদ্ধিজীবী গো কি প্রশ্ন না করছেন আবার জানতে চাই কই যে পুকুরের আপনার পুকুরের মধ্যে কয় গ্লাস পানি হবে পানির পরিমাণ না যাইতে চাচ্ছি এইবার ছাত্র কয় আপনাকে আগে বুঝতে বলতে হবে আপনি পুকুরের পানি যে মাপবেন যে গ্লাস দিয়া এই গ্লাসের দৈর্ঘ্য প্রশ্ন কত এই গ্লাসটার পরিমাপটা কত যদি পুকুর বরাবর হয় গ্লাসের পরিমাপ তাহলে এক পুকুরে পানি হবে এক গ্লাস যদি দুই ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে পানি হবে দুই গ্লাস যদি পুকুরের চার ভাগের একভাগ হয় গ্লাসের 
পান তাহলে পুকুরে পানি হবে সাই গ্লাস জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এইবার এই বুদ্ধিজীবী মাথা একেবারে নিচে ফেলছে দুই নম্বর যিনি আসছেন উনি কোন তাইলে আমি আরটু যাচাই করি আরেকজনকে ডাক দিছে বলে তো আমার বাড়ি থেকে রাজপ্রাসাদের দূরত্ব তিরিশ মাইল আমার বয়সটা কত এইবার আরেকজন ছাত্র দাঁড়িয়েছে হুজুর অসুবিধা নাই এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়ে দিমু এবার উস্তাদের ছাত্র আবার জিজ্ঞেস করে প্রশ্ন আবার করুন কয় আমার বাড়ি থেকে বাদশাহ হারুন রশিদের বাড়ির দূরত্ব তিরিশ মাইল আমার বয়স কত প্রশ্নের দরণ দেখতে চান তো কথা বুঝার নাই এইবার হ্যাঁ দাঁড়ায় ক আপনার বয়স হলো ষাট বছর জোর এখন শুভ হান আল্লাহ এইবার বুদ্ধিজীবী কয় এটা জানলো কেমনে জানলো কেমনে আমার বয়স তো আসলে ষাট বছর কয় বাবা তোর সাথে তো জীবনও আমার দেখা হয় নাই এই মাদ্রাসার দ্বারে কাল তো কোনো দিন আসি নাই এরকম লোক আসে না নাই মাদ্রাসা দেখলে পরে ভয় পায় মসজিদ দেখলে ভয় পায় এরকম লোক আসে না নাই মাহফিল দেখলে ভয় পায় আবার নেই পাঁচশো টাকা মাহফিলের দাম লাগে এই এই পর্যায়ের লোক আসে না নাই তবে আপনাদের এলাকার লোকজন ভালো কারণ তাই যদি না হইতো আট কাটা জমি এই একেবারে ক্যান্টনমেন্টের পাশে আল্লাহ রাস্তায় দান করতো না ঠিক না ঠিক কবুল করেন জোরে কন আমি বাবার আমার এইবার ওই বাচ্চা ছেলেটা ছাত্ররা ডাক দেয় কয় আপনার বয়স হলো ষাট বছর কয় বাবা কেমনে কইলে ক এটা একেবারে সহজ হিসাব আমার বাড়ির পাশে একজন তার সিরা লোক একটা তার সিরা লোক হের হিসাব করছি হের বয়স হলো তিরিশ বছর তার তার একটা সিরা আপনি সায়াদি আপনার তার একটা সিরা না তার আপনার দুইটা সিরা তাইলে আপনার বয়স তিরিশ দুই না ষাট বছর কয় বাবা মাফ সাই দো সাই আর আইতাম না যে কেন লোহ একবার আবার আসল আলোচনায় চলে যাই আবার রানি বিলকিস আবার যাদেরকে পাঠাইছেন পয়গাম্বর সোলাইমান একটু মৃদু আওয়াজের দমক দিছেন যাও যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে রানী বিলকিস কে বলো এখন আসতে যদি না আসে গৌ নিজের বিপদ নিজে ডাইকা নিবে থর থর করে গিয়ে আপ রানী বিলকিস এর গুদারবারে হাজির হয়েছে দুতেরা ব্যাপার কি ঘটনা কি বেশি লম্বা কথা বলার দরকার নাই সময় চলে গেলে বিপদ কিন্তু চলে আসবে যার কাছে পাঠাইছেন ইয়ার সাথে আপনার কোনো তুলনাই চলে না জোরে কন সময় আল্লাহ রানী বিল কিছু অর্ডার দিছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক সাজাইয়া মাঝখানে আমাকে ঘোরার উপরে বসাও আমার সাহি পোশাক পরাইয়া দাও অর্ডার মাত্র দেরি আর সাজাইতে দেরি না ঘোরার উপরে সোয়ার হইয়া আগে পিছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিয়া রানী বিল কি সিংহাসন নিজে এলাকার মধ্যে ব্লক কইরা গেট লক করে পয়গাম্বর সোলাইমানের উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করেছেন আসতে আসতে তিন মাইল দূরে পয়গাম্বর সোলাইমান তাকায় দেখে জমিনের মধ্যে দোয়া দেখা যায় একজনকে ডাক দিছে এ আমার একজন মুরিদ তাকায় দেখো কোথায় আগুন লাগছে কোথায় আগুন লাগলো ওখানে ফায়ার সার্ভিস পাঠাইতে হবে কি না মুরিদ যেমন উস্তাদ যেমন ছাত্র তেমন মুরিদ যেমন মজবুত ওই পীর সাহেব যেমন মজবুত মুরিদও তেমন মজবুত ঠিক না বেঠি এবং উস্তাদ যেমন মজবুত ছাত্র তেমন মজবুত ঠিক না বেঠে বাবার আমার মুরিদ ডাক দেয়া কয় পয়গাম্বর সোলাইমান ওরা তো আগুন না আল্লাহ একবার বলেন রানী বিলকিস লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিয়াব আপনার বরাবর চলে আসছে তিন মাইল দূরে আসে ঘুরার পায়ের আগাতে আকাশে ধুলি উঠতেছে দুয়ার মতো দেখা যায় আগুন লাগে নাই পয়গাম্বর সোলাইমান ডাক দেয়া কয় তাহলে রানী বিলকিস আসার আগেই একটা মুজেজা দেখাইতে হবে এই মুজেজাদা ডেকি আই রানী বিলকিসের মাথা মুরিদ চাই রে রানী বিলকিস তিন মাইল দূরে আছে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আসার আগেই ওই যে সানার মধ্যে সাবার মধ্যে সিংহাসন সিংহাসনটা আমার সামনে এনে হাজির করে দিতে পারবে এমন একজন মজবুত মুরিদ চাই জিন্দের মধ্যে ইফ্রিত নামে একজন দৈত্য ছিল ডাক দিছে পয়গাম্বর সোলাইমান আমি ওয়াদা দিলাম এই কাজ আমি করব আমি আল্লাহ বলেন 
এবার জিন ওই দৈত্যটা কয় পয়গাম্বর সুলাইমান অর্ডার দেন আমি সিংহাসনটা হাজির করব এই কাজ আমি পারদর্শী আমি শক্তিশালী আমি বিশ্বস্ত ক সময় লাগবে কতটুক ক সময় তো বেশি নিব না ক তুমি আগে যাচাই করে নাও আপনি বিলকিস আসছে ওই সানা থেকে সানা থেকে এখানের দূরত্ব আপ ডাউনে আড়াই হাজার মাইল এ আসছে মাত্র তিন মাইল দূরে আশি হাত লম্বা চল্লিশ হাত প্রস্ত জমিন থেকে উচ্চতা তিরিশ হাত এই সিংহাসন ষাটটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে গেট লক করা আছে পারলে কথা বলো সময় কতটুক লাগবে ও কয় না এত সময় লাগবে না আপনি আপনার সিংহাসন থেকে দাঁড়ানোর আগেই ওই রানী বিলকিসের সিংহাসন হাজির করে দিব জুরে কন আরো জুরে বলেন সুবাহান বাবার আমার ওই জিনদের কথা বাদ দিয়ে আরেকজন দাঁড়াইছে আসিফ বিন বরখিয়া তাফসিরির কিতাবের মধ্যে লেখছে পয়গাম্বর সুলাইমানের দরবারে আসিফ বিন বরখিয়া নামে একজন লোক থাকত পয়গাম্বরের কাছাকাছি থাকত পয়গাম্বরের কাছ থেকে তালিম নিত পয়গাম্বরের উপরে ইমান আনিয়া পয়গাম্বরকে মহাব্বত করিয়া এমন ইসমে আজম সে হাসিল করতে পেরেছে আসিফ বিন বরখিয়া কয় পয়গাম্বর সুলাইমান আমার বলার সুযোগ আছে কি না কি বলতে চাও এবার আসিফ বিন বরখিয়া কয় কালি তার সময় লাগবে আপনি আপনার সিংহাসন থেকে দাঁড়াইবেন এতটুকু সময় লাগবে আমার কিন্তু এতটুকু সময় লাগবে না আল্লাহ আকবার বলেন আসিফিন বরকিয়া তোমার কতটুকু সময় লাগবে আসিফিন বরকিয়া কয় আমার আল্লাহ বলেন যার কাছে ইসমে আজম ছিল আল্লাহ পাকের কালামের জ্ঞান যার সিনার মধ্যে দেহের মধ্যে ছিল বাবার আমার দশ বছর বারো বছর সাত বছরের ছেলেটা পবিত্র কোরআন আল করিম হেফজুল কোরআন মাদ্রাসা গিয়া দুই আড়াই বছর ছয় মাসে এক বছরে তিন হাত আপনার ছয় হাজার ছয়শ শিশুটিটা আয়াত তার সিনার মধ্যে নিয়ে আসে ঠিক কি না বলেন বাংলাদেশ থেকে আমার ছোট্ট ছোট্ট এই সুন্দর ছাত্রগুলি সৌদি আরব দুবাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গিয়া সত্তর আশিটা রাষ্ট্রের মধ্যে তারা কম্পিটিশন করে পবিত্র কোরআন শরীফের তেলাবাদ শোনাইয়া বাংলাদেশের পতাকাকে বিশ্বের সামনে সম্মানের পতাকা উড্ডিন করিয়া বাংলাদেশে তারা ফিরে আসে জোরে কন আবার আমার এই যে মর্যাদা এটা দুনিয়ার মর্যাদা নয় ময়দানা মাহারে আমার আল্লাহ বলবেন আল্লাহর হাবিবকে দিয়া ঘোষণা করে দিলেন আল্লাহর হাবিব জানাই দিলেন এ করা ওরতা কি এ হাফিজুল কোরআন কারিউল কোরআন হে আলিম সাহেব তুমি আজকে ময়দানা মাহারে তুমি পড়তে থাকো আর আরোহণ করতে থাকো বাবার আমার ওই যে মিস্টার বুশ আপনার আমেরিকার মধ্যে টুইন টাওয়ার বানাইছিল এটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টুইন টাওয়ার ছিল ওর টাকা দিয়া আবার মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাত্রি মোহাম্মদ আরেকটা বড় টাওয়ার বানাইছে ওইটাকে অতিক্রম কইরা এই জন্য ওই মিস্টার বুশ নিজের টুইন টাওয়ার নিজে বাইঙ্গা মুসলমানের ঘরে দুঃসা পাইছে ঠিক না বি ঠিক বাবার আবার মাহাত্রিকে টেক্কা লাগাইয়া ওই যে দুবাইয়ের প্রেসিডেন্ট আরেকটা টাওয়ার বানাইছে বুর্জ দুবাই এটা বিশ্বের সবচাইতে বড় চ্যাম্পিয়ন টাওয়ার বাবার আমার দুইশো তালা আড়াইশো তালায় এরপরে আর যাওয়া সম্ভব হবে না আমার আল্লাহ পাক ময়দানে মাহাসারে একটা টাওয়ার বানাইবেন ওই টাওয়ারের নাম হলো ওলামা টাওয়ার ওই টাওয়ারের নাম হলো হাফেজ টাওয়ার ওই টাওয়ারের নাম হবে আলেম টাওয়ার বাবার আমার এবার আল্লাহ পাক অর্ডার দিবেন ময়দানে মাহাসারে হে আলেম হে হাফেজ হে কারিয়ল কোরআন তুমি পড়তে থাকো আর আরোহণ করতে থাকো পড়তে থাকবে এক তালার মধ্যে উঠবে আর এক আয়াত পড়বে আর এক তালার মধ্যে উঠবে পড়তে 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 যেখানে গিয়ে আর শেষ হবে ওটা তার শেষ তালা হবে বাবার আবার যার সিনার মধ্যে ছয় হাজার ছয়শ শিশুটির আয়াত দিয়েও ময়দানে মহাসারি উঠবে ছয় হাজার শিশু শিশুটি আয়াত তেলাওয়াত করে করে ওই হাফেজ টাওয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ার জান্নাতি টাওয়ার ছয় হাজার ছয়শ শিশুটি তালার মধ্যে হাফিজুল কোরআন অবস্থান করবে জোরে কন তাইলে এইরকম একটা ছেলে আপনার বংশের মধ্যে হোক এটা আপনারা চান কথা কয় না চান কে কে চান হাত উড়ান্ত আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন বলেন আমি তাহলে হাত নামান তাইলে ওই ছেলেটা পড়বে একটা মাদ্রাসার দরকার আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই এ কথা বলেন আসে না নাই তাহলে এই এলাকার মধ্যে আপনাদের এই জমিনের মধ্যে একটা উচ্চ উঁচু মানের মাদ্রাসা যে মাদ্রাসা দাওরায় হাদিস দর্শনে জামি এরকম একটা মাদ্রাসা এখানে হোক এটা আপনারা চান হ্যাঁ সবাই বলেন চান 
पलक मारक मारे सिंहसन हाजिर देखते सिंहसन परीक्षा कर दावत एक मानव जति दावत हईबेजारसाद बनाओ राष्ट्रीय अतिथि भवन रानी बिल्किस आसते घर मध्य डुबे आप्यन लागे रास्ता अत्याधुनिक सुंदर ग्लस दिया फिटिंग दीवार रास्ता पानी मत देखा जाएगम्बर सोलैमान दरखबर जीत महलना रानी गुसारापड़ा पानी ना ग्लस महामालिक ना जान कत सुंदर दरबारे कत सुंदर प्रभु कत सुंदर तुम सृष्टि जदि प्रभु कत सुंदर
कर जय फूल सुरो भी ढाले बता से जय तारा आलो छोराय आकाशे जय फूल सुरो भी ढाले बता से जय तारा आलो छोराय आकाशे सही फूल सही तारा जो दिहाय तो सुंदर ना जानी ताहले तुमी को तो सुंदर प्रभु को तो सुंदर रानी बिल किस का हाय हाय ये जो पैगंबर सुलाइमान जो दिया तो सुंदर हाय पैगंबर सुलाइमान एर मुरी दासी बिल पर क्या जो दिया तो सुंदर हाय पैगंबर सुलाइमान एर मुरी दर हाथर का जो दिया तो सुंदर हाय पैगंबर सुलाइमान एर मोहम्मालिक ना जानी को तो सुंदर ऐ मोहम्मालिक ऐ दिन पद्धन तो अम्म यामर नफ्सर ऊपर जुलुम कर सी तुम्हारे चिरी नहीं तुम्हारे साथे शंपर को है ना आई तुम्हें जब मोहा मलिक मोहा को मतर वो दिक्करी ये तो तुम्हारे जनसिलो ना अम्म तो अम्म नफ्सर ऊपर जुलुम कर सी आर पी सुने थकते चाइना आर शैतान ने पोते थकते चाइना आर ब्रांड तो बोते थकते चाइना अम्म यही मूर्ते वो बाबर आमर पायगंबर सुलाइमान रानी बिल किसके वो ही प्रसाद दर मुद्दे डुकाई से हैं ये जब पायगंबर सुलाइमान के अल्लाह पाग या तो बोलो नियामत दिलेन ये पायगंबर सुलाइमान एक होना जीवित आसना को बरेर बाशिंदा पता कोई ना आवाज़ दे बोले बाबर आमर पायगंबर सुलाइमान चले गए सं को बरेर पायगंबर सुलामने तोकते सुलामने खबर ना आई तार बात सही रो खबर ना आई बाबर आमर पायगंबर सुलामन दुनिया ते की विदाई हुई सन जिधर है सुलामन वो इधर फिलिस्तीन के पार से ताके कबर दवा हुए थे कबर के पार दिख दिया एक ता पोतोचरी हेटे जाए ताके ये देखे न तुन कबर के पार दिया अपना रजिब जनवर दर अनागुनाओ शुईसे तार पुरी चौई की एक जन डैग दिया बोले पोथिकरे तुम्ही की जानो ना तमाम पृथ्वी रे बात सा वो इस जे पायगंबर सुलाइमान ही कोबर मध्य शुया पड़ से ये बार अफसोस करिया कोई पायगंबर सुलाइमान तुम्ही कुथा है तुम्हार तोकते सुलाइमानी कुथा है तुम्ही आज के ये अमन एक जागर मध्य चलेगा सब तुम्हार अल्लाह का चचू लगे सें, अमादर क्यों किंतु अल्लाह पाकर का सही चले जाते हो बे, अल्लाह पाकर हबीब बोल सें, इधर मातल इंसान, इनकतान हमाल हु, इल्ला मिंतलाता, मनुष्य मुरे जवार साते साते ही, शबस्तो अमलर दर जा बंदो है जबे, तीन टे अमल कामत पर जन तो चालू थक बे, एक टे हलो सद गया जरिया, इसे मुस्से� कामत पर्जन तो मुसीद थाग बे कामत पर्जन तो मुसीद आजान हो बे कामत पर्जन तो मुसीद ये बात आजान हो बे कामत पर्जन तो मोई मद्रा शर्मों दे ताले बुले लम पैदा हो बे अल्लाह पाकेर कलामुल्ला श्रीमत लावत चल बे अपने आमी थाग बुना कबर चले जाबो यार साथे संप्रिक्त हो वार कारणे कामत पर्जन तो अपना कबर मुद्दे आगे तार उजिर के दाग दिया बोले उजिर मोरे जवार पोरे अम्म के शादा कापुने कापुर पुराई बा हाथ दुई जा बाहिरे रख बा बाहिरे रही का बाजार जाई बा मार्केट जाई बा लोग जोन जा खेला से खेला जाई बा वो खेले गिया हाथ दुई जा पैर कोरे रख दिया बोल बा शरा जहाने बादशाह सीले से कंदार उजिर के दाग � सुनो सुनो उजिरामार सोटो भाई कफनेर बाहीरे राई को यमारा कफनेर बाहीरे हाँ 
সাত ভাই রাখিয়া শহরে বাজার যাই ঘুরি বা লোকে যখন জিজ্ঞাসিবে উজির ভাই মরণ কাল বাদশায় বুঝি পয়সা চাই লোকজনকে ডা কিয়া বলবে মেরে ভাই সারা জাহানের বাদশা যায় গো খালি হাত নাই বিছানা নাই বালি সো নাই বাতি ওই অন্ধকার ক বরে হইবে কি গতি সময় থাকতে না করিলাম বন্দে গি মিশামিশি শেষ করিলাম জিন্দে গি বড় বাড়ি বড় ঘর গো একদিন রাখিয়া খালি হাত যাই বাইয়ে দিন চলিয়া বাবা সেই কবর আমাদের সামনে আসে না নাই আওয়াজ দিয়ে বলেন আসে না নাই তাহলে সারা জাহানের বাচ্চা শাস সেখানদর খালি হাতে কবরে চলে গেলেন ওই যে পয়গম্বর সুলায়মান দুনিয়ার মধ্যে থাকতে পারেন নাই কবরের বাসিন্দা হয়েছেন আমরাও কিন্তু কবরের বাসিন্দা হইব জাগার জায়গায় জায়গা পরে থাকবে গোরের জায়গায় ঘর বাড়ির জায়গায় বাড়ি যেমন করে আপনার দাদা আপনার বাবা এই জায়গা জমির মালিক ছিল আজকে জায়গা জমির ইখা সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরের বাসিন্দা হয়ে গেছে আমার আপনার জায়গাও ওই গুরুস্থানের মধ্যে বাবার চোখ দুইটা বন্ধ হয়ে গেলে এই জায়গা জমি আপনার আমার হাতের বাহিরে চলে যাবে হয় নাই দুই তালা উপরে তালায় নামাজ পড়লে নিচে নাকি নাড়াচাড়া লাগে বাবার আমার এই মসজিদ আল্লাহ পাকের ঘর আল্লাহর হাবিব বলছেন দুনিয়ার মধ্যে যে মসজিদ নির্মাণ করবে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের ঘোমাদ্দে ঘর বাড়ি জান্নাতি ঘর বাড়ি নির্মাণ করবেন জুরাই কন সুমা আন আল্লাহ সুতরাং এই মসজিদের জন্য মাদ্রাসার জন্য এমন একজন দিলওয়ালা এমন একজন ব্যক্তি চাই এই মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়া আপনার কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে মাসাদা মাদ্রাসা বানাইলেও আপনার টাকার প্রয়োজন হবে বাবার আমার অত্র অঞ্চলের দিনদার ভাইয়েরা দিন প্রেমিক ভাইয়েরা আমার এই জমিনের এই এলাকার আমার দানবীর ভাইয়েরা সম্পদশালী ভাইয়েরা যারা এখানে আসছেন তাদের কাছে একটা লোক আমি প্রথম চাইব আমরা দোয়া করব উলামায় কারাম নিয়া দোয়া করব মেহমান দোয়া করলে দোয়া কবল হয় মুসাফিরের দোয়াও দোয়া কবিল হয় আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করব আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া এবং আখে রাতে উভয় জাহানে কামিয়াবি দান করবে জান্নাতে আল্লাহ পাক আপনার ঘর বাড়ি বানাই দিবেন মা নাই বাবা নাই কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে যে মা বাবা মা তার গাম পায়ে ফেলে আমাদেরকে লালন পালন করিয়া আজকে কবরের বাসিন্দা হয়েছে ওই মার কথা স্মরণ করিয়া বাবার কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের ঘর নির্মাণের জন্য একজন ব্যক্তি সর্বপ্রথম দাঁড়াবেন পাঁচ লক্ষ টাকা আল্লাহর ঘরের মধ্যে দান করবেন আমরা দোয়া করব এমন একজন দিলওয়ালা এমন একজন আল্লাহ পাকের প্রেমিক আল্লাহ পাকের ঘরের প্রেমিক এমন একজন আল্লাহর হাবিবের প্রেমিক দেখতে চাই যিনি এই ঘরটা নির্মাণ করার জন্য সর্বপ্রথম আজকের এই মাহফিলে দাঁড়াইয়া বলবেন আমি পাঁচ লক্ষ টাকা আল্লাহর ঘরের জন্য দান করব আমরা দোয়া করব আপনার আব্বা আম্মার জন্য আপনার জন্য দোয়া করব দান করলে ধন কমে না দান করলে আল্লাহ পাক ধন বাড়াই দেন আল্লাহ পাক মর্যাদা বাড়াই দেন বিপদ আপদ মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক উদ্ধার করেন দান করলে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যান আল্লাহর হাবিব বলছেন আসাকিউ হাবিবুল্ল আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে যারা সখী হইবে দান করবে দানশীল ব্যক্তিরা আল্লাহ পাকের কাছে বাবার আমার এমন একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা দেখতে চাই যিনি এই মসজিদ নির্মাণের জন্য মসজিদ বানানোর জন্য আল্লাহ পাকের ঘর নির্মাণের জন্য আল্লাহ পাকের মহাব্বতে নবীর মহাব্বতে কবর সামনে নিয়া মা বাবার কবর আজাব মা হবে আপনি কবরে চলে যাবেন আল্লাহ পাকের মহাব্বত নিয়া এমন একজন ব্যক্তি পাঁচ লক্ষ টাকা আল্লাহর ঘরের জন্য দান করবেন আসেননি দেখতে চাই কোন বান্দা আল্লাহর ঘরের জন্য রাজি হয়ে যাবেন 
আসছেন কেউ বাবার আমার পাঁচ লক্ষ টাকা এক শতাংশ জমির দাম এখানে অনেক এক শতাংশের দাম কত হ্যাঁ তিরিশ লক্ষ টাকা আল্লাহ আকবর এক শতাংশ জমির দাম তিরিশ লক্ষ টাকা তার মানে এক শতাংশ টাকার জমিনের দামও চাইলাম না মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা আপনার এই মসজিদটা দাঁড় করাইতে পাঁচ তালা ফাউন্ডেশন না আরও বেশি করবেন শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহ হুজুর খতিব সাহ আমাকে বললেন কোটি টাকার উপরে প্রয়োজন হবে সুতরাং এই ঘরটা আপনাদেরই নির্মাণ করতে হবে আপনারই নির্মাণ করবেন আপনারা ইনশাল্লাহ দাঁড়ায় যাবেন একজন ব্যক্তি সাহস করে মন এবং দিলকে প্রস্তুত করে আল্লাহর দিকে বোতবজ্জু হয়ে বলেন দেখি আমি এই ঘর নির্মাণের জন্য প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করব এরকম একজন ব্যক্তি ইনশাল্লাহ দাঁড়ান মা নাই বাবা নাই আমরা দোয়া করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আপনার আব্বা আমার কবর আজাব মাফ করে দিবেন দোয়া করলে দোয়া ব্যর্থ হয় না দুনিয়ার মধ্যে হোক আর আখেরাতে হোক যে কোনো জায়গায় আপনার এই দোয়া কবুল হবে যদি দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক প্রয়োজন মনে করেন এই দোয়াটা আপনার কবুল হওয়া প্রয়োজন দুনিয়াতে প্রয়োজন হবে দুনিয়াতে কবুল করবেন আর যদি আখেরাতে প্রয়োজন হয় তাহলে দোয়াটা রেখা দিবেন আখেরাতে আল্লাহ পাক মঞ্জুর করবেন কোনো দোয়াই বৃথা যায় না মিথ্যা হয় না দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছবেই বাবার আমার আশ্রাব আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই একটা ওয়াকিয়া বর্ণনা করেন একজন হাজি সাহাব আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে সম্পদওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন তার বাড়ির পাশে একটা মসজিদ ছিল হাজি সাহাবের একমাত্র একটা ছেলে সন্তান এই ছেলেটা পঙ্গু অবস্থায় নবীনের সাথে বিছনার সাথে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল হাঁটাচড়া করতে পারে না নড়াচড়া করতে পারে না হাজি সাহাব অনেক চেষ্টা তদবির হাকিম ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করার পরেও তারা বলছে এই সন্তান হাঁটবে না মৃত্যুশয্যায় সেই তো অবস্থায় থাকবে মারা যাবে হাজি সাহাব তাকায় দেখেন একদিন তার বাড়ির পাশে মসজিদ মসজিদের ভিতরে রাত্রিবেলায় তিনটা লোক দেখা যায় তিনি গিয়ে ডাক দেখুন তোমরা কারা আমরা মুসাফের ওর আসছে একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়া তার মানে তারা রাত্রিতে মসজিদে থাকবে হাজি সাহেবের বাড়িতে যখন হাজি সাহেব ঘুমায় পড়বে শীত কেঁদে ঘরের ভিতরে ডুইটা মালামাল চুরি করবে এই নিয়ত নিয়ে তারা আসছে হাজি সাহেব বলতেছে তোমরা কারা তা আমরা মুসাফের আমরা রাত্রি যাপন করব মসজিদে এরপর আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব বা আমি তোমাদেরকে মেহমানদারি করতে চাই রাজি আসো এবার তারা খুশি হয়ে গেছে আসলাম চুরি করনে লাগিয়া এই হাজি সাহেবের বাড়িতে আবার হাজি সাহেবই দাওয়াত দিয়া মেহমান বানায় ভালোই এবার হাজি সাহেব ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ঘটনা খুলে বলছেন স্ত্রী বললেন ঠিক আছে মেহমান দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসো আমি খাবার প্রস্তুত করি মেহমানদেরকে বললেন আমি তোমাদেরকে মসজিদে মেহমানদারি করব না আমার ঘরের ভিতরে ঢুকাইয়া তোমাদেরকে মেহমানদারি করতে চাই জুরে কল সুবাহ হান আল্লাহ সুরে কয় বিনা পরিশ্রমে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আসছি তো আমরা ঢুকার জন্য বাবার আমার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তারা অপেক্ষা করতেছেন হাজির সাহেব খাবার দাবার নিয়ে হাজির করছেন খাবার দাবার খাওয়ার পরে হাজির সাহেব গ্লাসের মধ্যে কিছু পানি নিয়া এবার ওই মেহমান বেশি সুরদের কাছে চলে গেছেন তোমরা মেহমান মেহমানের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় যে ঘরের মধ্যে মেহমানের আনাগোনা বেশি আল্লাহর রহমত বরকত ওই ঘরের মধ্যে বেশি হয় আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখবেন বাবার আমার এবার হাজির সাহেবে গিয়ে এখন এ মেহমানেরা আল্লাহর দরবারে মেহমান দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় আমার একটা মাত্র ছেলে সন্তান অনেক দিন যাবৎ পঙ্গু প্যারালাইসিস আক্রান্ত মাটির সাথে মিশে গেছে ডাক্তার হাকিম দিয়া অনেক চিকিৎসা করাইলাম আমার এই সন্তান ভালো হয় না ভালো হবেও না তোমরা একটু দোয়া কালাম পইরা আমার ছেলের জন্য একটু দোয়া করিয়া দাও আমার মনে হয় তোমরা দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে সুর একটা আরেকটার কানা কানে কয় আইলাম সুরি করার জন্য এবার যে আমাদের অবস্থা এরপরে আরেকজন কয় আরে সুর হইলেও আমাদের সব আপ্তবালা আমরা তো মুসলমান আমাদের ভিত্তি তো আল্লাহর কালাম আছে সুরা ফাতে হইলেও আছে বাবার আমার এইবার তারা মনে মনে কয় কানে কানে কয় ল তিনজনে তিনটা তিনবার সুরা ফাতে পড়িয়া ফুঁক দিয়ে দেয় এর বাকি কাজ আল্লাহ করবে এবার সুরা ফাতে পড়িয়া বিসমিল্লা বেলা ফানির মধ্যে ফুঁক দিছে কয় না নান নিয়ে নিয়ে আপনার সন্তানকে পানি পান করান খাওয়াইয়া দেন হাজি সাহেব মনের বড় আশা নিয়া মনের মধ্যে খুব হ্যাঁ ভক্তি সহকারে সন্তানের কাছে আইসা সন্তানের মুখের মধ্যে প্রথম এক ডুক পানি ঢুকাই দিছে সন্তান বিসমিল্লা বলিয়া পানি পান করছে পান করা সাথে সাথে এই শোয়া সন্তানটা উইচা বৈশা করছে জোরাকন সোমা হান আল্লাহ হাজিরা বয়ান করেন আবার দ্বিতীয়বার আরেক ডুব পানি পান করার পরে ওই বসার ছেলেটা সোজা উইচা দাঁড়ায় গেছে আল্লাহ আকবর বলেন আবার যখন তিন নম্বরে তিন ঢুক পানি পান করাইছে ছেলেটা হাট হাঁটা হাঁটি শুরু করে দিছে হাজি সাহেব ছেলেটাকে নিয়া চুরদের কাছে চলে গেছে মেহমানের আরে তোমরা দোয়া করছো দোয়ার দায়ের এই কাল্লার দরবারে কবুল হয়েছে এই জামার সন্তান এখন হাঁটতে পারে তোমরা পানি পোড়া দিয়েছ দোয়া করেছ যার কারণে প্রথম ডুব পানি পান করবার পরে শোয়া থেকে উইটা বসছে আরেক ডুব পান করানোর পরে বসা থেকে উইটা দাঁড়াইছে আরেক ডু
চোরগুলি তবা করে মাবুদ গো তোমার তোমার কুদ্রতের খেলা তোমার কুদ্রত বুঝা বড় দায় আমরা আসলাম চুরি করবার জন্য চুরি করার কারণে আমরা চুরি করবার জন্য আসি এক ঘরের মধ্যে মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নিলাম মসজিদের মধ্যে সম্পর্ক লাগবার কারণে সম্পর্ক করার কারণে তুমি হাজি সাহেবের মেহমান বানাইলা হাজি সাহেবের মেহমান হইয়া আবার আমরা পানির মধ্যে ফুক দিয়ে দিলাম তুমি আমাদের দুয়ার বর কোথে এই পঙ্গু ছেলেটাকে তুমি মাবুদ ভালো কইরা দিস ওয়াদা দিলাম আর কোনো দিন জমিনে চুরি কাজ করব না ভালো হয়ে থাকব যতদিন দিনের মধ্যে থাকব তোমার ঘরের সাথে সম্পর্ক লাগাই থাকব বাবার আমার আল্লাহ পাকের ঘরের সাথে যদি কারো সম্পর্ক হয়ে যায় ডাইরেক্ট আল্লাহ পাকের সাথে তার সম্পর্ক হয়ে যায় এই জন্য মেহমান দোয়া করলে আল্লাহ দরবারে দোয়া কবল হয়